దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం స్వల్ప లాభాలతో ట్రేడింగ్ ను ప్రారంభించాయి తర్వాత నష్టాల్లోకి చేరుకున్నాయి మధ్యాహ్నం వరకు లాభ నష్టాల మధ్య దోబూచులాడుతున్నాయి అమెరికా ద్రవ్యోల్బడ గణాంకాలపై ఆసియా మార్కెట్లు దృష్టి పెట్టాయి అమెరికాలో బుధవారం ద్రవ్యోల్బడ గణాంకాలు వెలువడనున్నాయి దీంతో నేడు ఆసియా మార్కెట్లు మిశ్రమంగా కదలాడుతున్నాయి ఇక డాలర్ మారకం విలువ ఎనబై రెండు రూపాయల ఇరవై ఎనిమిది పైసల వద్ద కొనసాగుతోంది ఇక మార్కెట్ ట్రెండ్ పై విశ్లేషణ అందించేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు బిజినెస్ అనలిస్ట్ శేషు గారు హలో సార్ హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి మరి ఈ రోజు మార్కెట్ స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమైంది స్టిల్ లాభాలతోనే కొనసాగుతోంది నిన్న నిఫ్టీ కూడా చక్కగా క్లోజ్ అయింది ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు ఈ రోజు విషయానికి వస్తే అండి ఫ్లాట్ గా ఉంది మనకి డే అంతా కూడా మార్కెట్స్ కన్సాలిడేషన్ లో ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ట్రెండ్ గానే గమనిస్తే ఈ రోజు క్లోజింగ్ కూడా ఇదే విధమైన రేంజ్ లో క్లోజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి పెద్దగా భారీగా ఎదర్ సైడ్ మూవ్ అయితే ఉండకపోవచ్చు అయితే కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ లో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది చూస్తున్నాము ఈ రోజు ఈ రోజు అని కాదు ఈవెన్ లాస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ డేస్ లో మనకి కొంచెం నిఫ్టీ లో నిఫ్టీని కాకుండా మామూలుగా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో మాత్రం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది బాగా కనపడింది ఈవెన్ పొద్దునకి ఇప్పుడు కానీ గమనిస్తే మెజార్టీ స్టాక్స్ పొద్దున పాజిటివ్ గా ఉన్నవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వీక్ అయిపోయిన అని చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ గా అడ్వాన్సెస్ ఇప్పుడు కానీ ప్రస్తుతానికి గమనిస్తే నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్ ఉంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ డిక్లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే మెజార్టీ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్ ఉన్నా కూడా మార్నింగ్ టీ ఇప్పుడు కానీ చూసుకుంటే ఎక్కువ స్లోగా డిక్లైన్స్ పెరుగుతున్నాయి ఓవరాల్ గా కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఈ లెవెల్ లో మనం చూస్తున్నాము జస్ట్ అంటే అంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ బాగా అబ్నార్మల్ గా పెరిగాయండి లాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ గా మరి ముఖ్యంగా సో వాటి ఇట్లా ఏంటంటే మామూలుగా సైకలాజికల్ గా నిఫ్టీ లైఫ్ టైం హైస్ లైఫ్ టైం హైస్ కి మనకి వెళ్తున్నాం ప్రతిరోజు కూడా ఏదైనా కూడా క్లోజింగ్ ఈ రోజు క్లోజ్ అయిన దానికన్నా ఒక పది పాయింట్లు పెరిగితే లైఫ్ టైం హై కింద క్లోజ్ అయినట్టు మనం అనుకుంటాం సో అట్లా ఆ విధంగా వెళ్తున్నప్పుడు సైకలాజికల్ గా కొంత ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది సో దాని కారణంగా ఏంటంటే కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము సో అది ఇప్పుడు కనబడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం స్టాక్స్ కూడా అండి మనకి కోవిడ్ తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జనవరి జనవరి నుంచి ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా ఈ మిడియన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ పడుతూనే ఉన్నాయి కంటిన్యూగా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి సో మళ్ళీ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి పెరిగాయి దానికి కొంచెం బ్రేక్ మనకి లాస్ట్ ఒక టూ డేస్ గా కనపడుతుంది లాస్ట్ ఆర్ వన్ వీక్ నుంచి కొంచెం బ్రేక్ పడిందని చెప్పొచ్చు అదే ఫండమెంటల్ గా బాగున్న కంపెనీ స్టిల్ ఇంకా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లా కాకుండా ఏంటంటే అన్ని ఫండమెంటల్స్ ఏ మాత్రం కూడా లేని స్టాక్స్ న్యూస్ బేస్డ్ అని అవని ఇవని చెప్పి పెంచుతారండి సో ఈ టైంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అటువంటి స్టాక్స్ లో ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి తప్ప ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే వెళ్లాల్సిన వెళ్ళకూడదు ఇక నిఫ్టీ పరంగా చెప్పాలంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర బాగా అంటే ఫోర్ సిక్స్టీ నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర బాగా రెస్టెన్స్ అనేది ఫేస్ చేయొచ్చు ఇక డౌన్ సైడ్ గా గమనిస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఒకటి సపోర్ట్ ఉండవచ్చు తర్వాత ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నిఫ్టీకి సపోర్ట్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా నెక్స్ట్ మూవ్ మార్కెట్ కి రావాలంటే కొంచెం టైం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి రైట్ కాలర్ తీసుకుందాం సార్ హనుమాన్ సింగ్ గారు ఉన్నారు లైన్ లో హనుమాన్ సింగ్ గారు హా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి సార్ కూడా నమస్కారం అండి సార్ నాకు ఒక త్రీ స్టాక్స్ ఈ ఫ్రెష్ ఇక ఫ్రెష్ గా బై చేయొచ్చు సార్ చెప్పండి సార్ ఒకటి బయోకాన్ ఒకటి సెకండ్ ఏజిఐ గ్రీన్ ప్యాక్ థర్డ్ గేల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి ఫస్ట్ వచ్చి బయోకాన్ సార్ సెకండ్ గేల్ థర్డ్ వచ్చేసి ఏజిఐ గ్రీన్ ప్యాక్ బయోకాన్ అయితే వినబడిందండి రెండో స్టాక్ మిగతా రెండు స్టాక్ నాకు గ్రీన్ ప్లాన్ ఏజిఏ గేల్ ఇంకొకటి గేల్ సార్ ఏజిఏ గ్రీన్ ప్యాక్ బయోకాన్ గేల్ జి ఏ ఐ ఎల్ గేల్ గేల్ ఓకే ఓకే సార్ అండి సార్ ఇంకా సార్ సార్ ఒక చిన్న డౌట్ అండి సేల్ కర్ చిన్న సార్ సార్ నాకు ఎంతుంది సార్ ఈక్విటీ మనం వీక్లీ ఒకసారి టెన్ డేస్ గా చూసుకున్నట్టంటే మనకు మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ బ్లూ చిప్ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే నాలాంటి ఫిఫ్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి బాగుంటుందా ఒకసారి సజెషన్ సార్ అదొకటి ఏ మంచి 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 మ్యూచువల్ ఫండ్ అయితే చెప్పండి సార్ దయచేసి అంటే మీరు రోజు ఇట్లా చూసుకోకుండా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్
అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఆబ్వియస్ గా బాగానే ఉంటుంది బాగుంటుందండి కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడికి మీకు అంటే అది ప్రొఫెషనల్ అంటే ప్రొఫెషనల్స్ దాన్ని మేనేజ్ చేస్తారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం ఇంతకు ముందు ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాము ఈ చిన్న చితక స్టాక్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్స్ యాభై రూపాయలది వంద రూపాయలు అవుతుంది వంద రూపాయలది నూట యాభై రూపాయలు ఈ విధంగా అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి కాకపోతే ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావాలనేది ఎవరు కూడా అంటే దానికి ఒక వాటికి ఫండమెంటల్స్ ఏమి ఉండవండి ఊరికే జస్ట్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఉంటుంది సో అటువంటి వాటికి అలవాటు అలవాటు పెట్టిపోతారు సో మార్కెట్స్ బాగున్న రోజుల్లో బాగానే వస్తాయి అవి వన్స్ ట్రెండ్ రివర్స్ అయితే అమ్ముకోలేరండి ఎవరు కూడా మళ్ళీ అవి ఎలా పెరిగి అట్లనే రోజు ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ ఫ్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఏదో ఒక టైంలో ఏవైనా అటువంటి కంపెనీస్ ఖచ్చితంగా కిందకే వస్తాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదాని గ్రూప్ చూసాము అదాని గ్రూప్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నాన్ స్టాప్ గా పెరిగింది తర్వాత ఒక వన్ మంత్ లో ఎంత పెరిగాయో అంత పడిపోయింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పెరగడం ఆగిపోయింది సో ఇట్లా ఉంటుందండి అందుకని అంటే అటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాకుండా ఓన్లీ మీరు వాల్యూ బయింగ్ అంటాం వాల్యూ నిజంగా ఆ కంపెనీలో వాల్యూ ఉంటేనే కొనండి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మీకు చాలా కష్టం అండి అంత ఈజీ కాదు అంత చాలా మంది ఏంటంటే చాలా ఈజీగా అనుకుంటారు బట్ అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ప్రొఫెషనల్ గా వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం మ్యూచువల్ ఫండ్ వెళ్ళండి సో సో దట్ దానివల్ల ఏంటంటే మీకు రిటర్న్స్ భారీగా ఉండకపోయినా కూడా ఎంతో కొంత సస్టైన్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి అదొకటి మీరు ఇంకా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే మాత్రం టైం పడుతుందని అంత ఈజీ కాదు అండి టైం పడటం పక్కన పెట్టి అంత ఈజీ కాదు లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళాలంటే మంచి ప్రొఫెషనల్ అభివృద్ధి తీసుకుని వెళ్తే మీకు ఇంకా మంచి రిటర్న్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కన్నా డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే ఎక్కువ వస్తాయి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న అడ్వైజర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి రైట్ ఇంకో కాలర్ సార్ వెంకన్న గారు వెంకన్న గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి శేషు గారికి నమస్తే మీకు నమస్తే ఆంధ్రజ్యోతి ఛానల్ కు నమస్తే చెప్పండి వెంకన్న గారు ఈ చందల్ ఫెర్టిలైజర్ ఒక లాడు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఈ మంత్ తీసుకోవాలన్నా వచ్చే మంత్ తీసుకోవాలన్నా స్టాప్ లాస్ ఎప్పుడు ఎక్కడ పెట్టాలి స్టాప్ లాస్ ఒకటి ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ లా చంబల్ ఫెర్టిలైజర్ చంబల్ ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యూచర్ లో కొనాలనుకుంటున్నారు అంతేనా ఆ సింపుల్ ఫెర్టిలైజర్ ఒక వన్ మంత్ లేకపోతే ఈ నెల గాని వచ్చే నెల గాని ఒక లాడ్ తీసుకుందాం అనుకున్నా శేషు గారు సార్ అంటే ఒకటండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు వర్షాలు అయితే మనకేమంత గొప్పగా లేవు కదండి అంటే గతంలో రెండు వేల పదిహేడు నలభై రూపాయల మటి తీసుకున్నా రెండు వందల అరవై రూపాయలలో అమ్మినా మళ్ళీ ఒక ఒకసారి లాట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా వెయ్యి షేర్లు ఉండే అప్పుడు అమ్మినా అంటే అది కూడా ఫ్యూచర్ లో కొన్నారా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ కొనాలనుకున్నా అప్పుడేమో వెయ్యి కొన్నాను సార్ అప్పుడు క్యాష్ లో కొన్నారు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ కొనాలనుకుంటున్నారు క్యాష్ లో కొన్నా కరెక్ట్ కానండి ఇప్పుడు మీరు చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫెర్టిలైజర్స్ లో ఉన్నారు అంతే కదా అంటే ఇక వేరే వేరే దాని గురించి పెద్దగా అంత ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు ఒక లాట్ కొనాలి వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లేకపోతే వచ్చే నెల లేకపోతే మాన్సూన్ ఆ పరిస్థితిని బట్టి ఒక లాటు ఫ్యూచర్ లో కొనాలనే ఆలోచన ఉంది సార్ ఓకే అర్థమైందండి నాకు మాన్సూన్ బాగుంటే పర్లేదండి మాన్సూన్ నేను అదే మాన్సూన్ ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి అంత గొప్పగా లేదు అంటే ఆల్రెడీ మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయిపోయింది మాన్సూన్ మన ఇండియాలో ఎంటర్ అయ్యి ఆ మాన్సూన్ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంతవరకు అయితే మనకి ఆ మాన్సూన్ గొప్పగా లేదు మాన్సూన్ ఆబ్వియస్ గా ఆ బాగలేకపోతే ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ కంపెనీస్ అంతటికి కూడా ఆ నెగిటివ్ అండి అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగా రావు దాని తర్వాత క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగా రావు సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కదా సో అందుకనే ఏంటంటే దీనికన్నా మీరు వేరే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ మాన్సూన్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేమండి మాన్సూన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి మనం మన వల్ల మనకి తెలియదు ఎవరికి కూడా తెలియదు సో మాన్సూన్ బాగుంటే డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టుగా పెరుగుతాయి సో మీకు ఆ ధైర్యం ఉండి మా మాన్సూన్ బాగుంటుంది అనుకోండి కొనుక్కోండి రైట్ మీరు అన్నట్టు మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ సరిగా లేదు సో దేని మీద ఈ వెయిట్ వెయిట్ మీద ప్రభావం కనిపించవచ్చు అంటారు మార్కెట్ పై అంటే ఒకటి అండి మాన్సూన్ బాగా లేకపోతే ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈ పెట్లేయర్స్ కంపెనీస్ దాని తర్వాత ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ ఆ తర్వాత ఈవెన్ బ్యాంక్స్ కూడా మనకి ఎంతో కొంత దాని ఆ దాని ప్రభావం ఉంటుందండి ఆ ఇప్పుడు మనకి మనకి జస్ట్ ఒక నిన్నటి న్యూస్ ప్రకారం చూస్తే ప్రస్తుతానికి ఫార్టీ పర్సెంట్
అది కొంచెం వరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి అయినా సరే మానసును పుంజుకుంటే మాత్రం కొంచెం స్టాక్ మార్కెట్లకి బాగుండొచ్చు తర్వాత కొన్ని సెక్టర్లకి కూడా బాగుండొచ్చు అని అనుకుంటా దీంతో పాటు ఈవెన్ ఆటోమొబైల్ అండి ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ కూడా బాగుంటుంది మానసును బాగుంటే మానసును బాగా లేకపోతే అక్కడ కూడా మనకు కొంచెం సేల్స్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఒక మూడు నాలుగు సెక్టర్ మంచి స్ట్రాంగ్ ఉన్న సెక్టర్ వీక్ అయితే దాని ప్రభావం ఆటోమేటిక్ ఎకానమీ అయితే ఉంటుంది ప్లస్ కొన్ని సెక్టర్లు వేరే అదర్ సెక్టర్లు కూడా వీక్ అవుతాయి బయన చెప్పాలంటే ఎంత ఎంత ఎవరు ఏదనుకున్నా కూడా ఇండియా అనేది ఎంత ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నా ఎంత ఫార్మా మనం స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ లో మాన్సూన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ కాబట్టి మాన్సూన్ బాగుంటే వీటి అన్నిటికి ఇంకా కొంచెం మనం సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం మాన్సూన్ అనేది ప్రస్తుతం ఇక్కడి నుంచి అయినా సరే పుంజుకుంటే ఎకానమీ కొంచెం ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి రైట్ కాలర్ నర్సా కె శ్రీనివాసరావు గారు శ్రీనివాసరావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే దేని గురించి అంటే ఇంకోసారి రిపీట్ చేయరా చూస్తున్నాము సో ఇట్లా పెరుగుతున్నప్పుడే ప్రస్తుతానికి మీరు అంటే ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి ఇంకా కొంచెం పెరగడానికి అవకాశం ఉందండి ట్రెండ్ పరంగా చూడాలి అంటే అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇట్లా పెరుగుతున్నప్పుడే మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి అంటే ఎప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎవరు కూడా ఐడి ఎవరు చెప్పలేరు తర్వాత మీరు ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత అది బాగా పెరిగినా కూడా మీరు దాని గురించి అంటే మళ్ళీ బాధపడకూడదండి సో ఎందుకంటే ఏదో టైమ్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి ఇట్లా పెరిగిన స్టాక్స్ లో లేకపోతే రేపు ట్రెండ్ రివర్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ నాన్ స్టాప్ గా డౌన్ ట్రెండ్ అనేది ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఇట్లా పెరుగుతున్నప్పుడు మీరు ప్రాఫిట్ చేసుకో ప్రయత్నం చేయండి ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయండి సార్ శర్మ ఫ్రమ్ విజయవాడ శర్మ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి జగన్ ఆటో ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్ ఈ రెండు డెబ్బై రూపాయలు హోల్డ్ చేస్తా ఉంది ఇంకా ఉంచి వచ్చా లేదా అమ్మేస్ పెట్టండి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడతారా ప్లీజ్ శర్మ గారు జమున ఆటో జమున ఆటో జమునాటో మీరు లాంగ్ టర్మ్ మీరు ఇదే ఈ స్టాక్ ని కంటిన్యూ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఓవరాల్ గా మన మెటర్ గా బాగానే ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే గ్రోత్ పరంగా అంటే ఎంత గొప్పగా లేకపోయినా కూడా వాల్యుయేషన్స్ పరంగా బాగానే ఉంది తర్వాత వీళ్ళకి మార్జిన్స్ కూడా పర్లేదు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయినాయి ఒకప్పటికి ఇప్పటికి ఇంప్రూవ్ అయినా అదొకటి పాజిటివ్ అంశము ఇక ఎఫ్ఎస్ఎల్ విషయానికి వస్తే ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ మాత్రం మీరు ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి రీసెంట్ గా ఒక అప్ మూవ్ వచ్చింది అప్ మూవ్ తర్వాత ఆగింది ఆ తర్వాత ఎఫ్ఎస్ఎల్ లో కూడా కొంత ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఇది కూడా వాల్యుయేషన్స్ పరంగా మనకి అట్రాక్టివ్ ఉంది ప్లస్ ఇందులో గ్రోత్ ఎంతో కొంత ఒకప్పుడుతో పోల్చుకుంటే గ్రోత్ పరంగా కొంచెం పర్లేదు అనిపిస్తుందండి కాబట్టి జమున ఆటోలో మాత్రం కొంచెం మీరు ప్రాఫిట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఇది రీజన్ చెప్పాలి అంటే కొంచెం గ్రోత్ లో వెనక పడ్డారు దీనికి ముందు లేదని కాదు బట్ ఇదే సెక్టర్ లో చాలా కంపెనీస్ బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ చూపిస్తున్నాయి బట్ జమున జమున ఆటోలో అంత అద్భుత గ్రోత్ అయితే లేదు కాబట్టి స్లోగా ఇట్లా పెరుగుతున్నప్పుడే మీరు జమున ఆలో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ మాత్రం కొంతకాలం హోల్డ్ చేయండి రైట్ ఇంకో కాల్ సార్ శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే సార్ నాది కాఫీ డే నాది కాఫీ డే నలభై అరవై రూపాయల్లో ఉందండి ప్రస్తుతం నలభై రెండు రూపాయలు ఎంతో ఉందన్నారు అది ఎగ్జిట్ అయిపోవాలా లేకపోతే వెయిట్ చేయమంటారా లేదంటే ఎగ్జిట్ అయిపోతే డిసిబి గానీ సియుబి గానీ ఆ బ్యాంకులు రెండింటిలో ఏది తీసుకోకుంటారు ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఏమన్నారు డిసిబి డిసిబి గానీ 
सोशल मीडिया चैरम मत अच्छा दाने कटाक अंत अिजनेस अच्छी वाली असैट्स एवतो वाटी अच्छा निजा डेट तक दिखते तुम्हारे इप्ड रेल को निजा रेल को अंत आर वेल को अच्छा अंत व्यापार लाभाल तो अच्छी चाल मंदे सोशल मीडिया में चूस्त काफी डे वे मतलब अच्छे सोशल मीडिया तरह चाने पदे पदे मन चूसा दाटो आ टाइम लागे एग्जापल इवन अवगाहनावाली सबजेक्ट चला सबजेक्ट एदो मन ्यूज चानेल अट चूस सोशल मीडिया चूस विधा उ अपड़की व्यापार परम गोप अभिवृद्धि अटे वृद्धि ले काफी डेल प्रस्ताव के हॉल चेयरि ऐस यूजल अन्नी स्टाक्स इवन क्या डाक्स अटर अंत अन्नी असल कंपनी ने लेने स्टाक्स जो प्रस्तुत मार्केट सो इत को अवकाश प्रस्ताव की मीचि एग्जिट टाइम एग्जिटे एग्जिटी आलोचे एग्जिटन नारायण हृदय ग्रोथ परंग चूड़े मैथ्स अंडे वालुशन परंग चूड़े नारायण हृदय मैथ्स हेल्थ विषयानी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ कास्पिटल तरवा इपू अंक पद पन्न वेल को मार्केट क्या ऐडते अंत ई मीन पद पदार वेल को ऐडते अ दाटी सो अ चाल पात मुफे कंपनी आ मुफे कंपनी ने मूडे कृतम कंपनी दाटक वेल्पतनी अंत दाने वनकाल उवर अंत अभय सायन मेन एंट्रप्रनर तरह के आर् के इनवेट इनवेट अन्ट अटे प्रोफेषनल रन बै प्रईवेट इक्विटी वालू तरवा अटे डाक्टर कम्यूनिट की संबंधी लेने वाले अन्ट अटे चुप्त बिजनेस अनेर एला एग्जापल चुप्तना काबटी ग्रोथ परंग चूड़े मैथ्स उ तरवा वालुवेश नारायण जाले उ ओवराल ईवे कि किमस रेनबो अगर बट रेनबो बी बाटे रिस्क वे नारायण नारायण वेपी रिस्क रिवार्ड कावाल मैथ्स की वेल इंको कॉलर महेश महेश मैडम लोकेश मिशन टाइम गेट लाइन ट्रिगर आता है कम करो एंटर ना रो लोकेश मिशन लोकेश ओके जब पन मिशन ट्रिगर आवाज़ आता है ये लेवल लाइन ट्रिगर आवाज़ चारों तरफ महेश ओके ठीक है आ या आ लोकेश मिशन सु स्ट्रांग रैली तरवाता कुछ जो ब्रेक पड़ी आगे ही ना निपुस्तान की आ क्लोजर का इधर ब्रेक पड़े कच्ची मल्ल इंको र्यी अने एक्सपेक्ट चयु ट्रेडिंग इनवेट दी मेपले इपड़े अब अन्नी स्टाक्स टाइम लगे प्रतिदी पे बट जाग्रत पड़ी टाइम जाग्रत पड़ा टाइम इन चित स्टाक्स दिन दृष्टि आलोचे प्रस्ताव के र्यी एक्सपेक्ट चयी वन एटी मणिकंठ ग
మేడం నమస్తే నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్ లో రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్స్ కొన్నాను సార్ దాని వ్యాల్యూ అప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నింది సో ఇప్పుడు అది బాగా లో లో రన్ అవుతాను సార్ అది సేల్ చేసేయమంటారా ఒక్కసారి కంపెనీ పేరు రిపీట్ చేయరా మణికంఠ గారు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మేడం వైజాగ్ లో ఉంటుంది రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో తీసుకున్నారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర కొన్నారుట సో ఇప్పుడు చాలా లో లో ఉంది ఎగ్జిట్ అవ్వాలా అని అడుగుతున్నారు అంతేనా అవును మేడం మీరు ఇప్పుడు ఆ టైంలో రైన్ ఇండస్ట్రీస్ కి మీకు మీకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు ఫోర్ ట్వంటీ దాకా వెళ్ళిందండి ఆ ఫోర్ ట్వంటీ నుంచి వెళ్ళి రివర్స్ వస్తున్న టైమ్ లో మీరు కొనుంటారు అప్పుడు కూడా మీకు ఇదే సేమ్ స్టోరీస్ అనమాట ఇక రైన్ మించిన ఆ కంపెనీ లేదు రైన్ రైన్ ఇండస్ట్రీస్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు కోట్లు వస్తాయి అని చెప్పి రకరకాలుగా మనం మీడియాలో చూసుంటాం సో దాని కారణంగా మనం తెలుగు వాళ్ళు భారీగా నష్టపోయిన కంపెనీ అండి ఇప్పుడు కూడా ఇది ఇంకా పరిస్థితులు ఏం బాగాలేవండి ఇప్పుడు కూడా పదివేల కోట్ల అప్పు ఉందండి రైన్ ఇండస్ట్రీస్ కి పదివేల కోట్ల అప్పు ఉంది ఆ సో ఇంత పెద్ద అప్పు ఆ ఉన్నప్పుడు అంత ఈజీ కాదండి అప్పు నుంచి బయటపడడానికి కాకపోతే ఏంటంటే బిజినెస్ పరంగా వాల్యూమ్స్ పెరిగాయి ఆ కొంచెం ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే కొంచెం వాల్యూమ్ అంటే రెవెన్యూస్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రాఫిట్స్ కూడా ఎంతో కొంత పెరుగుతాయి అదో పాజిటివ్ అంశము అయితే ప్రస్తుతానికి ఉంచండి ప్రస్తుతానికి ఉంచండి మీరు మీరు చూసారు అంటే దగ్గర మీకు ఐదేళ్లు అయింది ఐదేళ్లు మీ కొన్న మీరు పెట్టిన పెట్టుబడిలో మోర్ దెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ నష్టాల్లో ఉన్నారు అంటే పది లక్షలు పెడితే నాలుగు లక్షలే ప్రస్తుతానికి ఉంది వాల్యూ కాబట్టి ఏంటంటే ఈసారి అయినా సరే మంచి కంపెనీ అని కొనుక్కోండి ఇటువంటి ప్రలోభాలకి అంటే ఇటువంటి స్టాక్స్ జోలకి వెళ్ళకపోవడం మంచిది ప్రస్తుతానికి ఎందుకు ఉంచమంటారు అంటే ఈ టైంలో ఇటువంటి స్టాక్స్ కూడా పెరుగుతాయండి అన్ని అన్ని పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దీనికి ఏదో టైమ్ లో పెరుగుతుంది అప్పుడు మీరు ఎగ్జిట్ తీసుకోండి రైట్ ఇంకో కాల్ రండి శ్రీకాంత్ గారు శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి ఏంటండి హలో చెప్పండి చెప్పండి మీ ప్రశ్న ఏంటి అడగండి ఒకటండి యునైటెడ్ ఫాస్ఫరస్ అయితే వినబడింది ఇంకోటి వినపడలేదు ఒకటైతే వినబడింది ఇంకోటైతే నాకు తెలియదు వినపడలేదండి యూపీఎల్ యునైటెడ్ పాస్పోర్స్ గురించి అడిగారు వద్దండి యూపీఎల్ అవాయిడ్ చేయండి ఆ నేనైతే వద్దని చెప్తాను ఆ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడే చాలా దీని గురించి మనం చాలా సేపు మాట్లాడుకున్నాం ఆ ఐ మీన్ మాన్సూన్ గురించి అగ్రో కెమికల్స్ లో ఉన్నారు అంటే అఫ్ కోర్స్ అగ్రో కెమికల్స్ ఇంటర్మీడియట్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఈ విధంగా డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ అని చెప్పొచ్చు ఆ ఏదైనప్పుడు కూడా దీన్ని ఎందుకు వద్దంటారు అంటే ఓకే మాన్సూన్ బాగుంటుంది ఉన్నా కూడా వద్దంటారండి ఎందుకంటే దీని మీద అలిగేషన్స్ వచ్చాయి ఒక టైమ్ లో ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అనమాట సమ్మో ఎందుకో నాకు దీని మీద కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ బాగాలేదు ప్లస్ చాలా పెద్ద ఎత్తున వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే ఫారెన్ కంపెనీ కొన్నారు ఆ క్రమంలో వీళ్ళకి అప్పు ఆల్రెడీ అంతకు ముందు కూడా బాగా అప్పు ఉంది అప్పు ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల అప్పు ఉందండి కాబట్టి ఇవన్నీ తట్టుకొని ముందుకు రావాలంటే కంపెనీ అంత ఈజీ కాదు నా ఉద్దేశం ప్రకారం వద్దని చెప్తా యూపీఏ యూపీఏ యునైటెడ్ పాస్పోర్స్ అలాగే సార్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో ఒక heightened interest kanvistundi is it due to the news that government is going to book the order of 90000 crores in defense companies and oh, almost no, no. any defense companies perugutunnai ee rally ni ela chudal antaru see baga atu government nunchi manaki defense ki support anedi atu budget lo undi dan tarvata kuda man chustunnamo bhari bhari ettuna government డిఫెన్స్ కి కేటాయింపులు నిధులు కేటాయింపులు చూస్తున్నాం దాని కారణంగా ఏంటంటే ఈ విధంగా మనకి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో మంచి ర్యాలీ ఉంది దానికి సపోర్టివ్ గా మళ్ళీ లాస్ట్ ఒక మూడు నెలలుగా ఈ లిక్విడి అనేది బాగా మార్కెట్ లోకి వచ్చింది చాలా మంది మళ్ళీ ఆ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెష్ గా మనీతో ఫ్రెష్ మనీతో వచ్చారు కాబట్టి ప్రైస్ యాక్షన్ కూడా జరుగుతుంది బట్ ఓవరాల్ గా డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగానే ఉండాలి కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ లో అయితే బట్ ఓవరాల్ గా అయితే ప్రస్తుతానికి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శేషు గారు మీ విశ్లేషణ అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది ఇవాళ ఏబిఎన్ బిజినెస్ కిప్స్